ஒரு ஊரில் வந்து ரெண்டு சின்ன பசங்க ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்காங்க ஒரு பையன் வயசு வந்து ஒரு ஆறு இருக்கும் ரொம்ப சின்ன பையன் இன்னும் ஒரு பையன் வயசு வந்து ஒரு பத்து இருக்கும் கொஞ்சம் அதை விட கொஞ்சம் பெரிய பையன் ரெண்டு பேருக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா பெருசாக வயசு வித்தியாசம் இருந்தாலும் சின்ன வயசுலேருந்து ரெண்டு பேர் ரொம்ப திக் ஃப்ரெண்ட்ஸு படிக்கிறதோ இல்லை விளையாடுறதோ எந்த ஒரு ஆக்டிவிட்டினாலும் ஒருத்தர் விட்டு ஒருத்தர் பிரியவே மாட்டாங்க ரொம்ப வந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் கேர் எடுத்துக்குவாங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் விட்டு கொடுக்கவே மாட்டாங்க ரொம்ப திக் ஃப்ரெண்ட்ஸாக சின்ன வயசுலேருந்தே இருக்கிறாங்க வெளியில் வெளியில் விளாட்ற போகிறதோ எந்த விஷயம்னாலும் ஒருத்தர் விட்டு ஒருத்தர் எப்பவுமே பிரியவே மாட்டாங்க இப்படி இருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாள் வந்து ரெண்டு பேர் ஒன்றா சேர்ந்து விளையாடிட்டுருக்காங்க பட்டம் விட்டுட்டு விளையாடிட்டுருக்காங்க பட்டம் வந்து அப்படியே காற்றுக்கு பறந்துட்டு போயிட்டே இருக்குது பட்டத்தை ஃபாலோ பண்ணிட்டு ரெண்டு பேர் பின்னாடியே போகிறாங்க அந்த கிராமத்தை விட்டு எப்படியோ வெளியில் வந்து ஒரு ஆள் நடமாட்டம் இல்லாத பகுதிக்கு பட்டத்தை ஃபாலோ பண்ணிட்டு அப்படியே பின்னாடியே போயிடுறாங்க பட்டம் வந்து அப்படியே காற்றுக்கு போயிட்டே இருக்குது போகிற வழியில் வந்து ஒரு கிணறு ஒன்று இருக்கிறத ரெண்டு பேர் நோட்டீஸ் பண்ணவே இல்லை கிணத்துல தண்ணி இருக்குது கிணத்தை வந்து பார்க்காமே வந்து பட்டத்தை மட்டும் பார்த்துட்டு அப்படியே விளையாடிட்டே போயிட்டே இருக்காங்க போ போகும்போது வந்து விளையாடிட்டே போயிட்டு இருந்தாலும் வந்து இந்த ரெண்டு பசங்களை அந்த பெரிய பையன் அந்த பத்து வயசு பையன் வந்து எப்படியோ தெரியாமல் தவறி வந்து அந்த கிணத்துக்குள்ளே விழுந்துடுறான் அந்த பெரிய பையன் தவறி கிணத்துக்குள்ளே விழுந்துடுறான் உள்ளே விழுந்ததுக்கப்புறம் அவனுக்கு நீச்சல் தெரியல சத்தம் போடுறான் கத்துறான் கதறான் யாராவது காப்பாற்றுங்கன்னு சொல்லி சத்தம் போடுறான் ஆனால் காப்பாற்றுறக்கு யாருமே இல்லை ஏன்னா வந்து ஊரை விட்டு சுத்தமாக தள்ளி இருக்கிறனால வந்து இந்த சின்ன பையன் மட்டும்தான் மேலே நின்று அவனும் ரொம்ப பதட்டத்தோடு பார்த்துட்டே இருக்கிறான் யாராவது ஹெல்ப் பண்ணுறக்கு வருவாங்களான்னு பார்க்குறான் ஆனால் யாருமே வரல அந்த டைமில் அந்த சின்ன பையனுக்கு வந்து அந்த அந்த கிணத்து பக்கத்தில் ஒரு பக்கெட் ஒன்று கிடைக்குது ஒரு வாலி ஒன்று கிடைக்குது டக்குன்னு ஒரு நிமிஷம் கூட யோசிக்காமல் அந்த வாலிக்குள்ளே போட்டுறான் வாலிக்குள்ளே போட்டு கைத்தை பிடிச்சிக்கிட்டு தன்னோட ஃப்ரெண்டுட்டு சொல்கிறான் நீ இந்த இந்த பக்கெட்டை பிடிச்சிக்கோ எப்படியாவது நான் உன்னை காப்பாற்றிடுறேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு நிமிஷம் கூட யோசிக்காமல் அந்த கைத்தை வந்து தன்னோட ஃபுல் ஃபோர்ஸையும் ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணி ஒரு சின்ன பையன் ஒரு ஆறு வயசு பையன் தன்னை விட ஜாஸ்தியாக வெயிட் இருக்கிற ஒரு பத்து வயசு பையனை வந்துட்டு காப்பாற்றுறான் கைத்தை பிடிச்சி ஃபுல்லாக அவனோட ஃபுல் ஸ்ட்ரென்த்தை அப்ளை பண்ணி இழுக்கிறான் இழுத்து ஒரு வழியாக வந்துட்டு தன்னோட ஃப்ரெண்டு மேலே வந்துடுறான் மேலே வந்ததுக்கப்புறம் ரெண்டு பேரும் ரொம்ப சந்தோஷமாயிருது ஏன்னா ரெண்டு பேரும் ரொம்ப சின்ன வயசுலேருந்து ஒருத்தர் விட்டு ஒருத்தர் பிரியாத திக் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்றால் ரொம்ப சந்தோஷமாயிருந்து ரொம்ப ஆனந்தமாகிறாங்க ரொம்ப வந்து ஹக் பண்ணிவிட்டு சந்தோஷப்படுறாங்க ஆனந்த கண்டு பிடிக்கிறாங்க ஆனால் வந்து ரெண்டு பேருக்குள்ள உள்ள ஒரு பயம் என்னென்னா வந்து ஒரு வேளை இதை நம்ம ஊருக்குள்ளே போய் சொன்னோம்னா ஊரில் எல்லோரும் திட்டுவாங்களோ ஒரு பேரண்ட்ஸோ இல்லை ரிலேட்டிவ்ஸோ வந்துட்டு உங்களை வந்து யார் வந்து யார்ட்டையும் சொல்லாமல் வந்து ஊர் விட்டு தனியாக போய் விளாட சொன்னோம்னு சொல்லி திட்டுவாங்கன்னு சொல்லி ரெண்டு பேரும் பயப்படுறாங்க ஆனால் ஊரில் போய் சொல்கிறாங்க இவங்க என்ன நினச்சாங்களோ அதுக்கு நேராக அப்படியே ஆப்போசிட் நடக்குது ஏன்னா வந்து எல்லாருமே வந்து ரொம்ப நக்கல் அடிக்கிறாங்க இது வந்து எப்படி சாத்தியமாக இருக்க முடியும் எப்படி நீ வந்து ஒரு சின்ன பையன் எப்படி வந்து உன்னை விட வெயிட் ஜாஸ்தியாக இருக்கிற வந்து அண்ணன் சைஸில் இருக்கிற ஒரு பையன் வந்து எப்படி நீ தூக்க முடியும்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே வந்து நக்கல் அடிச்சுட்டு சும்மா அப்படி விட்டுறாங்க இவங்க சொல்கிறத யாருமே பெருசாக கண்டுக்கல ஆனால் அந்த ஊரில் இருக்கிற ஒரே ஒரு தாத்தா ஒரு ஒரே ஒரு பெரியவர் மட்டும் இவங்க சொல்கிறத வந்து அப்படியே நம்பிக்கிறாரு ஏன்னா இவங்க சொல்கிறத வந்து புரிஞ்சுக்கிறாரு அந்த தாத்தா வந்து ஊரில் இருக்கவங்க எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப தெரிஞ்சவன்றனால வந்து ஊர் மக்கள் வந்து என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா இவர் வந்து நம்புறாரு இவர் வந்து புரிஞ்சுக்கிறாருன்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக அதில் வந்து ஒரு உண்மை இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஊர் மக்கள் எல்லாம் இந்த பசங்க வந்து யார் யார்கிட்ட எல்லாம் போய் சொன்னாங்களோ அந்த மக்கள் எல்லாம் வந்து திரண்டு ஒன்று சேர்ந்து அந்த தாத்தா போய் பார்க்க போகிறாங்க தாத்தா போய் கேட்குறாங்க எப்படி வந்து நீங்கள் இந்த சின்ன பசங்க சொல்கிறது வந்து நம்புறீங்கன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க உடனே என் தாத்தா சொல்கிறாரு நான் இதில் பெருசாக சொல்கிறக்கு என்ன இருக்குது சரி ரெண்டு பேர் வந்து விளாடிட்டே போயிட்டே இருந்தாங்க ஊரை விட்டு இப்படி தனியாக ரெண்டு பேர் தெரியாமல் போயிடுறாங்க பட்டத்தை ஃபாலோ பண்ணிட்டு போகிற வழியில் வந்து ஒரு கிணறு இருக்கிறத ரெண்டு பேர் நோட்டீஸ் பண்ணவே இல்லை கிணத்துக்குள்ள வந்து தவறி அந்த பெரிய பையன் விழுந்துடுறான் சுற்றி முத்தி ஹெல்ப் பண்ணுற காலனால சின்ன பையன் வந்து ஒரு பக்கெட் கிடைக்குது பக்கெட்டை தூக்கி போட்டு தன்னோட ஃப்ரெண்டை காப்பாற்றிடுறான் இதில் நான் சொல்கிறது பெருசாக என்ன இருக்குதுன்னு சொல்லி சிரிச்சுட்டே அவரும் சொல்லிடுறாரு உடனே ஊர் மக்கள் சொல்கிறாங்க இதை வந்து இந்த சின்ன பசங்க ஆல்ரெடி ரெண்டு பேர் சொல்லிட்டாங்க ஆனால் எங்களோட கேள்வி என்னென்னா நீங்கள் வந்து இதை நம்புறீங்க எப்படி நீங்கள் நம்புறீங்க சின்ன ப ஒரு சின்ன பையன் அந்த சின்ன பையன் வந்து அந்த பக்கெட்டில் ஃபுல்லாக தண்ணி இருந்தால் கூட அவனால் தூக்க முடியாது அப்படி இருக்கப்போ வந்து அந்தவோட ஜாஸ்தியாக வெயிட்டிருக்கிற ஒரு பையன் வந்து எப்படி தூக்கி காப்பாற்றிருக்க முடிய
அந்த மாதிரி ஒரு டைமில் வந்து நீங்கள் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி உங்களை வந்து டிமோட்டிவேட் யாராவது பண்ணாங்கன்னா அதை வந்து நீங்கள் கேட்கவே கூடாது நீங்கள் என்ன செய்யணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை மட்டும் அதை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு நீங்கள் போயிட்டே இருக்கணுங்கிறக்கான ஒரு ஒரு முன்னுதாரம் தான் இந்த ஸ்டோரி உங்களுக்கு ஒருவேளை நெகட்டிவ் தாட்ஸ் வந்தாலும் நெகட்டிவ் தாட்ஸ் உங்களுக்குள்ளே வந்தாலோ இல்லை வெளியிலிருந்து யாரோ உங்களை டிமோட்டிவேட் பண்ணாலோ அதை வந்து ஒன்றும் நீங்கள் கேட்கக்கூடாது இல்லைனா ஒரு காதல் வாங்கி ஒரு காது விட்டுறணும் ஸோ அதுக்கான ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் தான் இந்த மாதிரி ஸ்டோரிஸு இந்த ஸ்டோரி வந்து உங்களுக்கு உண்மையிலே பிடிச்சிருந்துச்சு உண்மையிலே வந்து ஒரு ஒரு சேஞ்சை ஏற்படுத்திருச்சுன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு நீங்கள் இதை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு சொல்லி கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த இதே ஸ்டோரி வந்து நீங்கள் யாருக்கு ஷேர் பண்ணால் நல்ல சூட்டபுளாக இருக்கும் யாரோட லைஃப்பில் வந்து இது ஒரு பெரிய சேஞ்சை ஏற்படுத்துன்னு நினச்சிங்களோ அவங்க எல்லாத்துக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள் காமன் குரூப்ஸ் ஃபாரம்ஸ் எல்லாத்துலேயும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டோரிஸ் வந்து லைஃப்பில் வந்து சேஞ்ச் வேணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு வந்து ஒரு கண்டிப்பாக ஒரு சேஞ்ச் கொடுக்கும் லைஃப் டைம் வந்து ஒரு இம்பாக்ட் ஏற்படுத்திட்டே இருக்கும் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நமக்கே தெரியாமல் நம்மளோட ஆள் மனசில் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு புள்ளி வந்து இது ஏற்படுத்தும் ஒரு சேஞ்சை ஏற்படுத்தும் ஸோ ஷேர் பண்ணுங்கள் வேறு நீங்கள் என்ன கான்டாக்ட் பண்ண நினச்சிங்கன்னா என்னோட சோஷியல் மீடியா லிங்க்ஸ் வந்துட்டு கீழே கமெண்ட்டில் பின் பண்ணியிருக்கேன் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் இதே மாதிரி ஒரு நல்ல கண்டென்ட்டோடவோ இல்லை நல்ல ஒரு ஸ்டோரியோடவோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட